napravite. Da najsočniju i najukusniju pitu sa sirom bogatu, savršenim filom koja će vas oduševiti. Najprej je potrebno razbiti četiri cela jajeta. Ovo su jaja srednje veličine. Jaje ćemo da umutimo, a zatim ćemo u njih da sipamo i 450 ml jogurta. Dodajemo jednu kašičicu soli, pa sve to promešamo. Ali to nije sve, treba nam još nešto za ovaj fil, a to je 80 ml ulja. Ponovo ću sve da promješam, pa da sklonim na moment sa strane. Treba će nam 400 g sira i ovdje imam domaći sir. Možete da koristite sir po svom izboru. Sir dodajem u ovu smesu, odnosno u ovaj fil, kojim ćemo preliti našu predivnu pitu. Ja nisam dodavala više soli jer je ovaj sir sasvim dovoljno slan, a najbolje je da to uradite po ukusu, u odnosu na to koliko je sir koji koristite slan. Nauljite tepsiju, ovo je pleh veličine, otprilike 26-27 cm, znači veći. Dobit ću vam jedno pakovanje kora. Ove kore su zaista divne i volim da ih kupuju jer su se baš lepo pokazali. Potrebno je najprej da ovako naborate svaku koru, odnosno jednu po jednu naravno. Prvo ćemo da urolamo ovako. Nemojte mnogo da stežete, nego da ima onako lufta malo između. I nju ćemo da stavimo u sredinu. Zatim ćemo da motamo ostale kore ovako u krug. Isto, znači ponavljamo postupak i svaku koru ćemo da naboramo ovako. A zatim da motamo. Nemojte previše da stiskate, već ovako nešto između. Meni je ostalo dve kore koje nisam stavila, to je ostalo višak. Ovdje sam pripremila nekih 70 grama pečenice, može biti šunka, može biti nešto po vašem izboru. Suhomesnato, naravno i ne mora u principu ništa, ali ako želite ovakvu verziju, odnosno ovako da je obogatite i secite na tanke komadiće, a zatim ovako ređajte u proreze. Ne mora to da bude ništa tačno, nego onako gde god mislite da treba, poređajte suhomesnato. Kada smo sve poređali, jednostavno ćemo da prelijemo ovaj fil preko. Potrebno je sada malo da ovako okrenete i da utapkate kako bi se lepo sve kore potopile i kako bi pita bila prosto sočna. Pospite je susavom pa ubacite u već zagrenu rernu i pecite na 180 stepeni nekih 35 minuta. Najbolje da pratite u odnosu na vašu rernu. Kada se ohladi, secite i uživajte. I naravno pišite mi obavezno kako vam se dopada. Veoma je bogata pita, ispala je baš fina i svima se dopala kogod je probao. Puno vas pozdravljam i do nekog sljedećeg puta. Ćao!